ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം ഞാൻ വളരെ ഒരു പഠനശൈലിയിൽ ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ധൃതിയിലൊക്കെ പറയാൻ എനിക്കറിയാം എന്നാൽ നിർത്തി നിർത്തി ഒരു ക്ലാസ് പോലെ ഇത് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച ഈ പാഠങ്ങൾ ദൈവസഭയായി നമ്മൾ ഇത് ഉൾക്കൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം മത്താട് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിച്ചതാണ് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കള്ളപ്രവാചകൻ ആരാണ് കള്ളപ്രവാചകനെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ഈ വിഷയം ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു പുതുതായിട്ട് വന്നവർക്കും പഴയ നമ്മുടെ ആളുകൾ കൊന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒന്ന് റിഫ്രഷ്ഡ് ആകാനും ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് ആവർത്തിക്കാം അതിന് ശേഷം എനിക്ക് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ഫലത്താൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയും എന്നുള്ളതാണ് പറയുവാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് അതാണ് യു വിൽ നോ ദം ബൈ ദർ ഫ്രൂട്ട്സ് പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവി അവർ ആടുകളുടെ വേഷം പൂണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു അകമയോ കടിച്ച് കീർന്ന ചെന്നായ്ക്കളാകുന്നു അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ തിരിച്ചറിയാം മുള്ളുകളിൽ നിന്ന് മുന്തിരിപ്പഴവും ഞെരിഞ്ഞിലുകളിൽ നിന്ന് അത്തിപ്പഴവും പറിക്കുമാറുണ്ടോ നല്ല വൃക്ഷമൊക്കെയും നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നു ആകാത്ത വൃക്ഷമോ ആകാത്ത ഫലം കായ്ക്കുന്നു നല്ല വൃക്ഷത്തിന് ആകാത്ത ഫലവും ആകാത്ത വൃക്ഷത്തിന് നല്ല ഫലവും കായ്പ്പാൻ കഴിയില്ല നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷമൊക്കെയും വെട്ടി തീയിലിടുന്നു ആകയാൽ അവരുടെ ഫലത്താൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയും ഇതിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് പ്രസംഗിച്ച ഗിരിപ്രഭാഷണമാണ് മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് കർത്താവ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവ ഭരണം വന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് വളരെ കൃത്യമായി ആഴമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നധ്യായങ്ങളാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഈ ദൈർഘ്യമേറിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഉപസംഹാരം ദ കൺക്ലൂഷൻ അതിൽ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ ആദ്യം ഒരു വാണിങ് നമ്മൾ കാണുന്നു രണ്ട് ഡോറുകളെക്കുറിച്ചും രണ്ട് വഴികളെക്കുറിച്ചും രണ്ട് അവസാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കർത്താവ് പറയുന്നു അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് വില കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നതാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നു ചുരുക്കം ആളുകളെ ജീവന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് ഷോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വഴിയെ നടക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണ് 
ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആത്മീകമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ഫരീസയരും ശാസ്ത്രിമാരും ഉപവസിക്കുകയും ബൈബിള് മനഃപ്പാഠമാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളുകളെല്ലാം ഇടുക്ക് വാതിലൂടെ കയറി ഞെരുക്കമുള്ള വഴിയെ അല്ല നടക്കുന്നത് അവരുടെ ആത്മീകത മുഴുവനും ബാഹ്യമായിരുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ റൈറ്റസ്നെസ് അതെല്ലാം പെരുവഴിയെ നടക്കുകയാണ് നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴിയെ അവർ പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു ശേഷിപ്പ് മാത്രമാണ് ജീവന്റെ വഴിയെ പോകുന്നത് ഇത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് രണ്ടാമത്തെ മുന്നറിയിപ്പാണ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ കണ്ടതാണെങ്കിലും പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ അവർ ആടുകളുടെ വേഷം പൂണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു അകമയോ കടിച്ച് കീർന്ന ചെന്നായ്ക്കളാകുന്നു അപ്പൊ അന്ന് മുതലേ കള്ളപ്രവാചകന്മാരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് വളരെ ശക്തിയോടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നാണയത്തിന്റെ മറുവശം നല്ല പ്രവാചകന്മാരുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകൻ എന്ന വാക്ക് ഒരു ബ്രോഡർ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മലയാളക്കരയിൽ നമുക്ക് ഫെമിലിയാരിറ്റി ഉള്ള മകനെ മകളെ വിളിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ പ്രോഫസി പറയുന്നവരെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ പ്രവചിക്കുന്നവർ എല്ലാരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കായി നമ്മൾ അതിനെ കാണണം അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടം തൊട്ടേ കള്ള നാണയമുണ്ട് കള്ള നാണയമുള്ളത് നല്ല നാണയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണം ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രോഫസിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീക നിലവാരത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫസി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടായി ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനം കിട്ടിയോണ്ട് ആൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല അത് അദ്ദേഹത്തെ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നയിച്ചു പ്രമാണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അപ്പോൾ നല്ല പ്രോഫസിയും പ്രോഫറ്റ്സും ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഒരു വശത്ത് നിന്ന് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മറുവശത്ത് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ബിബ്ലിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് മറന്നു പോകരുത് എന്നാൽ ഇത് ശക്തമായ ഒരു വോണിംഗ് ആണ് ഇതൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടല്ല കർത്താവ് ഇവിടെ ഈ കള്ളപ്രവാചകന്മാരുണ്ട് അവരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവാൻ പറയുന്നത് കാരണം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യത്തിൽ ജീവങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ചുരുക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടൻ കർത്താവ് പറയുകയാണ് കള്ളപ്രവാചകനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അത് വളരെ അർത്ഥവത്താണ് കാരണം ഈ കൂട്ടരാണ് അനേകരോട് ദൂത് പറഞ്ഞും പ്രസംഗിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും അവരെ ഈ പെരുവഴിയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ആൾ ചുരുങ്ങിപ്പോയത് ഈ കള്ളന്മാർ നിമിത്തമാണ് ഇതെന്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും അറിയണം ജീസസ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രോഫറ്റ് 
തെറ്റായ ഒരു വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായ ശുശ്രൂഷകരുമുണ്ട് അതിനെ കർത്താവ് ഇവിടെ വാൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ നിമിത്തമാണ് ചുരുക്കം ആളുകൾ മാത്രം ഈ ജീവന്റെ വഴിയെ പോകുന്നത് പ്രവാചകൻ എന്ന് നാം ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സന്ദേശം കിട്ടി എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്ന ആൾ അതിപ്പോ ഈ പുൽപ്പിറ്റൽ നിന്നൊരു പാസ്റ്റർ പറയാട്ടെ സൗരങ്ങളെ കർത്താവ് ഇന്നലെ എന്നോട് ഇടപെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാൻ യുറ പ്രോഫറ്റ് പ്രീച്ചറാകട്ടെ ടീച്ചറാകട്ടെ അല്ല നമ്മുടെ മേൽ കരമെന്ന് വെച്ച് പറയാം മകനെ പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിപരമായ പ്രോഫസി ആകട്ടെ ബൈ ദ വേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ആളുകൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ഒക്കെ മാറണം പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നവർ ആകെ കൊണ്ട് ബിബ്ലിക്കൽ ആസ്പെക്ട് മനസ്സിലാക്കണം പുതിയ നിയമത്തിൽ പേഴ്സണൽ പ്രോഫസി ഒരു മൈനർ കാര്യമാണ് മേജർ ഇഷ്യൂ അല്ല എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം വി ആർ മേജറിങ് ഓൺ ദ മൈനർ മലയാളക്കരയിൽ എല്ലാം പറ്റിയിരിക്കുന്നതാ കൊച്ചിന് വിദ്യാഭ്യാസം ഏത് അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം പ്രവാചകനെയും പ്രവാചകയും തപ്പുക ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അതിശയിക്കാറുണ്ട് സംതിങ് റോങ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോഫസി പേഴ്സണൽ പ്രോഫസി ഇസ് എ മൈനർ ഇഷ്യൂ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ മേജർ ഇഷ്യൂ അപ്പൊ ഇവിടെ കർത്താവ് കള്ളപ്രവാചകനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ യഹൂദ മത നേതൃത്വം ആ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരിൽ മാത്രം നമ്മൾ റിസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യരുത് വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവസഭയോടുമുള്ള ദൂതായി പരിഗണിക്കണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അന്നത്തെ മത നേതാക്കന്മാരെ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇത് പ്രസക്തമാണ് നാം ളെ വിവേചിക്കണം കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിക്കണം ബിവേ എന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ദേ ആർ വെരി ഡേഞ്ചറസ് അപ്പൊ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം നിൽക്കുന്നില്ല സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അതൊരു കൽപ്പനയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ല എവ്രി ഡേ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ടി വി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഡിസേണിങ്ങിലായിരിക്കണം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക പുറത്ത് നമ്മളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് ചാമിങ് ആയിട്ട് വന്ന് പിന്നെ ഡോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡോൺ ബി ഇംപ്രസ്ഡ് ഐ ആം നെവർ ഇംപ്രസ്ഡ് ഞാൻ ഇന്നടുത്ത് ഏതോ സംഭവമാണ് ഐ ആം നെവർ ഇംപ്രസ്ഡ് വിത്ത് ഓൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടൈറ്റിലുകൾ വലിയ ഏതാണ്ട് സംഭവമാണ് എന്നിട്ട് അവരുടെ ആ മട്ടും ഭാവമൊക്കെ കണ്ടാൽ ചാഞ്ഞു പോകരുത് വിവേചിക്കണം സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അവരുടെ ഈ ബാഹ്യമായി കാണിക്കുന്നതിന്റെ പിൻപിൽ ആ അകത്ത് കയറി അവരുടെ ഉള്ളിനെ പരിശോധിക്കണം ആത്മാവിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേഷം കെട്ടാണോ ഇത് അതോ യഥാർത്ഥ ഇടയനാണോ അതോ ഇസ് എസ് വുൾഫ് ആ ചുമതല നമ്മുടേതാണ് പരിശോധിക്കണം എല്ലാം കേട്ടാൽ ഉടനടി കൈയടിക്കാൻ പോകരുത് ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണും യൂട്യൂബിലൊക്കെ എന്തോ പറഞ്ഞാലും കൈയടിക്കും നമ്മളതിന് ഇരിക്കുകയല്ലയോ ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും കൈയടിക്കത്തില്ല പ്രൈസലോൺ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കൂട്ടരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 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 ദൂത് ഇവിടെ കൺവേ ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 
നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അതിന് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് ഈ കള്ളൻ പറയുന്ന ഈ കടിച്ചു കീർന്ന ചെന്നായി പറയുന്ന ഈ ദൂതിന് മനസ്സ് വിട്ടുകൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ പോയിസൺ ചെയ്യും പെർവർട്ട് ചെയ്യും വിട്ടുകൊടുക്കരുത് എന്തെല്ലാം ഉപദേശ പിശകുകളാണ് അതെന്താ കാര്യം ഹീ സെഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഷീ സെഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓ റിയലി ഇസ് ഇറ്റ് ടാലിങ് വിത്ത് ദ ബൈബിൾ ഓ ഐ ഡി നോട്ട് ചെക്ക് പാസ്റ്റർ പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വിട്ടുകൊടുത്തത് ഇറ്റ് ലുക്ക് സോ ഇംപ്രസീവ് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കേണ്ടത് ഡോണ്ട് ഗിവ് യുവർ thinking to wrong teachers kalla pravadakan mare sookshichu kolluga avare kuriche ezhudirikkunna oru visheshanam kando avar kadichu keerna chenna adakke njan explain cheyuga otta vaakil parayu aa kadichu keerana nallu sherikku manasilaakiyal pidichu marikkaraana doodu varneyche kaash venam ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഫരീസയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വലിയ ഭക്തിയുടെ വേഷം നടിച്ചേച്ച് വിധവമാരുടെ വീട്ടിൽ കയറും എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുക പ്രസംഗിയാകട്ടെ ഉപദേശിക്കുന്നവനാകട്ടെ പാസ്റ്ററാകട്ടെ പ്രവാചകനാകട്ടെ അവന്റെ ഉദ്ദേശം കയറി പണമുണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഹീ ഇസ് എ ഫ്രോഡ് എന്നാൽ എന്താ പാസ്റ്റർ ദൂത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു നിന്റെ പൈസ പോണം പൈസ മാത്രമല്ല ബാക്കി ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല പ്രൈസ് അലോഡ് ദീസ് ആർ സ്പിരിച്വൽ ബീസ് ഇവർ ആത്മീക മൃഗങ്ങളാണ് ആത്മീക ടെററിസ്റ്റുകളാണ് ഞാൻ എന്താ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് കർത്താവ് നമ്മളോട് ഇടപെടാനുണ്ട് ഐ വോണ്ട് യു സേഫ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറയല്ല മത്തായി ഏഴിൽ പതിനഞ്ചിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചില്ലിൽ പ്രശ്നമാണ് ജീസസിന്റെ വാക്കുകളാണ് നിത്യത നഷ്ടപ്പെടും ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചത് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ട് തവണ എടുത്ത് കർത്താവ് പറയുന്നു അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള തീം അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയാം സ്തോത്രം ഫലമാണ് നോക്കേണ്ടത് അതാണ് അല്പസമയം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെന്താ ഫലം തിരിച്ചറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡിസേൺ ദ ഫ്രോഡ് സ്തോത്രം അങ്ങനെയുള്ളവരെ വാച്ച് ചെയ്യണം അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം കാരണം അവർ വളരെ ഡിസെപ്റ്റീവ് ആണ് അവർ ഡെയിഞ്ചറസ് ആണെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പതിനാറാം വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ മുള്ളുകളിൽ നിന്ന് മുന്തിരിപ്പഴവും ഞെരിഞ്ഞിലുകളിൽ നിന്ന് അത്തിപ്പഴവും പറിക്കുമാറുണ്ടോ അപ്പോ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലെ സാദൃശ്യത്തെ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് മാറ്റുകയാണ് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ വൃക്ഷവും ഫലവുമായി ആദ്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആടുകള് ചെന്നായ്ക്കള് ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ വൃക്ഷവും ഫലവും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് മെറ്റഫോൾ അപ്പൊ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു റിസ്ക് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് റിസ്ക് കെയർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ചതിക്കും ഒരു കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാണ് അവരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ യു ഹവ് ടു ബി കെയർഫുൾ എന്നാൽ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെന്ന ഒരു മരത്തിന് അതിൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി ദീർഘകാലങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല 
അതേതാണ് ഐറ്റം എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായി വെളിപ്പെടുത്തും ആളിനെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം സ്ത്രീ ആകട്ടെ പുരുഷനാകട്ടെ ഏത് ടൈറ്റിലിൽ വന്നോട്ടെ എത്ര വാചാലിനായി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വിസിറ്റ് ചെയ്താണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാളിനെ പെട്ടെന്ന് ക്യാരിഡവേ ആകരുത് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ദോഷം വരുന്ന അതാ മുള്ളുകളിൽ നിന്ന് ഞെരിഞ്ഞിലുകളിൽ നിന്ന് ഈ ദോഷം വരുന്ന ഈ മുള്ളുകളിൽ നിന്നും ഈ തോൺസ് തിസിൽസ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൊള്ളുന്ന ഗ്രേപ്സും ഫിഗ്സും ഒക്കെ ഫ്രൂട്ട് വരുമോ ഇല്ല ഇല്ല എത്ര ലളിതമായിട്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് നാം ചതിക്കപ്പെടുന്നത് എത്രയോ പേർ എൻ്റെ ഓഡിയൻസിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കളിപ്പിക്കലിൽ ഒക്കെ അവർ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എത്ര പേരുടെ പൈസ പോയിട്ട് എന്നോട് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ എത്രയോ പേരുണ്ട് ഫലത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ആ വൃക്ഷത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് വൃക്ഷം ഏതാണെന്ന് അറിയണം നല്ല വൃക്ഷമൊക്കെയും നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നു ആകാത്ത വൃക്ഷമോ ആകാത്ത ഫലം കായ്ക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഫലത്തിന്റെ അവസ്ഥ മരമാണ് നിർണയിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നല്ല വൃക്ഷത്തിന് ആകാത്ത ഫലവും ആകാത്ത വൃക്ഷത്തിന് നല്ല ഫലവും കായ്പ്പാൻ ഒക്കത്തില്ല കഴിയുകയില്ല എന്നിട്ട് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷം ഒക്കെയും വെട്ടി തീയിൽ ഇടുന്നു ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ ഇക്കൂട്ടർക്ക് വരാൻ പോകുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ടില്ലാത്ത തെറ്റായി കായ്ക്കുന്ന അതിന് വരാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്നിട്ട് ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ ആകയാൽ അവരുടെ ഫലത്താൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയും വൃക്ഷത്തെ ഫലത്താൽ അറിയാം പ്രിൻസിപ്പൾ അതാണ് യു വിൽ നോ തിരിച്ചറിയാം എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പായി അറിയാം അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ജനറലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെയുള്ള സകല വിശുദ്ധനെയും അറിയേണ്ടത് ഫലത്താലാണ് ബാഡ് ഓർ ദ ഫോൾസ് പ്രോഫിറ്റ് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഫ്രൂട്ടിനാൽ അറിയാൻ നമ്മൾ ആരാണ് കൈകൊട്ടാം കൈ വീശിപ്പാടാം ഉച്ചത്തിപ്പാടാം താളം തെറ്റിച്ചു പാടാം അതാ നല്ല ആത്മീയം ബട്ട് യു വിൽ നോ ദം ബൈ ദർ ഫ്രൂട്ട് ഇത് ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് വയ്ക്കുകയാണ് നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണം കർത്തൃമേശയ്ക്ക് മുമ്പ് മാത്രമല്ല അനുദിനം നാം നമ്മെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചു കുറെ യഹൂദന്മാർ അവർ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യം അതിനെ തുടർന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കർത്താവ് നോക്കിയ പറയുന്നത് തന്നിൽ വിശ്വസിച്ച യഹൂദന്മാരോട് യേശു എൻ്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി അപ്പൊ ട്രൂ ഡിസൈപ്പിൾസ് എന്താണ് വചനപ്രകാരമുള്ള ക്യാരക്ടർ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരാ അല്ലാത്തവരോ ഫ്രോഡാണ് ഏത് സഭയുടെ അംഗങ്ങൾ നിങ്ങളായാലും നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ നമുക്കിപ്പം എന്താ രജിസ്റ്ററിൽ പേര് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹു ആർ യു ഫലത്താൽ വൃക്ഷത്തെ അറിയാം അല്ല പക്ഷെ എന്തോ പറഞ്ഞാലും രാത്രിയുടെ യാമങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ഓലോല കണ്ണ് നിന്റെ ഓലോലയൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ നീ ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഫലത്താൽ തിരിച്ചറിയാം വൈബ്രേഷൻ ഇട്ട് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയും ഓ എനിക്ക് ആ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങ് കുളിര് കൊണ്ടുപോയി കുളിരൊക്കെ നല്ലതാണ് വൃക്ഷത്തെ ഫലത്താൽ അറിയാം ജീസസ് പഠിപ്പിച്ച പാഠമാണ് ഫോൾസ് പ്രോഫറ്റ്സിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ ജനറലി അതിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് 
യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത സമയത്തൊന്ന് ധ്യാനിച്ചതാ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പുതിയൊരു കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത വാക്യം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് എല്ലാവരും ട്രൂ ഡിസൈപ്പിൾ ആരാണ് ക്രൈസ്റ്റ് ലൈക്നെസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്തവനോ ഫ്രോഡാണ് ആ പക്ഷെ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു ബ്രദറെ അതൊക്കെ ശരിയാ ബ്രദറെ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ ടു മീ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പെന്റക്കോസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഈ ആളുകൾ ആകെക്കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയാന്ന് സമുദായത്തിലൊന്നും സ്നാനമില്ല യുവന്മാരോട് സ്നാനപ്പെടാം സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് ചേർന്നു അതൊരു ബിഗിനിങ് മാത്രമാ അത് മാത്രമല്ല കൽപ്പന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കൽപ്പനയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളോട് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒക്കെയും ഓൾ ദാറ്റ് ഐ ഹവ് കമാൻഡ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ആളുകൾക്ക് ഒരു ആഹ്വാനം കൊടുത്തു നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്ക് എത്ര കൽപ്പനയാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു മോള് പോയി നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിൽ പോയി വായിച്ച് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം മോർ ദൻ ഫിഫ്റ്റി കമാൻഡ്മെന്റ്സ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് വൺ കമാൻഡ്മെന്റ് ഞാൻ സ്നാനത്തിന്റെ വില കുറയ്ക്കുകയല്ല പക്ഷെ സ്നാനത്തിൽ അല്ല രക്ഷ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ല ഓരോ ദിവസവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപമാകാൻ അവിടുത്തെ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ലൈഫ് വേണം ക്ലൈമാക്സ് ഇസ് ബിക്കമിംഗ് ലൈക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് അത് ഇറ്റേണിറ്റിയുടെ ഈ ഭാഗത്തല്ല വെൻ വി മീറ്റ് ഹിം ഫേസ് ടു ഫേസ് വി വിൽ ബി ലൈക്ക് ഹിം അന്ന് വരെ സയന്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒത്തിരി ആളുകൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് യു വിൽ ഹിയർ ഗുഡ് മെസ്സേജസ് ആൻഡ് ഓൾ ഓ ദാറ്റ് ഫൈൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് നോ ഹിയറിംഗ് ഇസ് ഗുഡ് ബട്ട് പുട്ടിംഗ് ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ് ഇസ് വട്ട് ജീസസ് ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ അതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോവുക നമുക്ക് ഫലമുണ്ടോ പാട്ട് പാടുന്നതോ ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതോ ഇപ്പൊ പ്രസംഗിച്ചതോ ഇതൊന്നും അല്ല ഹൗ ഏസ് യോർ ലൈഫ് വീട്ടിലെങ്ങനെയുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം എങ്ങനെയുണ്ട് മാതാപിതാക്കളും മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയുണ്ട് നെയ്ബേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയുണ്ട് ആ അതൊക്കെ ഒരു അങ്ങ് പോവാ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ട്രൂ ഡിസൈപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ട്രൂ ഡിസൈപ്പിൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ പീഡനം അനുഭവിച്ച ഒരാൾ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആ നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ യു വിൽ നോ ദം ബൈ ദയർ ഫ്രൂട്ട് ഇതെല്ലാവരും ഓർത്തോണം ആളെന്റെ ഫലങ്ങളാൽ ആളാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം ജീസസ് വെച്ച ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്കേവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി കള്ളപ്രവാചകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കള്ള പാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കള്ള ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ കള്ള പ്രസംഗികൾ പ്രവാചകന്മാർ എല്ലാവരെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇവരെ തിരിച്ചറിയാം അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവരുടെ വാക്കുചാതുര്യം കൊണ്ടല്ല ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഗംഭീര പ്രസംഗം നടത്തി കളി പരമോന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് പാരിടത്തിലേക്ക് പച്ച പൈൻ മരത്തേൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോ ജീസസ് പറഞ്ഞത് വാക്കുചാരുതിരിയമല്ല ജീസസ് പറഞ്ഞത് ഓ അവരുടെ ആത്മാർത്ഥത കണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവർ റിയൽ ആളാണ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ 
ഭയങ്കര കൾട്ടുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ ഒരു കളവിലേക്ക് ജനത്തെ നയിക്കാൻ രാത്രിയും പകലും എന്ന പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആത്മാർത്ഥ കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയാം എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിൽ കുടിക്കണം ഫലങ്ങളാൽ തിരിച്ചറിയാം ഇതത്ര ഈസി അല്ല ഇതത്ര ഈസി അല്ല വൃക്ഷത്തിൽ ഒന്നാം ദിവസമോ ഒന്നാം വർഷമോ ഫലം കായ്ക്കണമെന്നില്ല വളരെ വാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ സമയം വരുമ്പോൾ ഐറ്റം ഏതാന്ന് പിടികിട്ടുന്നത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊക്കത്തില്ല ഒരാളിനെയും പിടികിട്ടത്തില്ല ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് മന്ത്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൂ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ഹൗ ഡസ് ഈ ഡീൽ വിത്ത് മണി how does he deal with the opposite sex how does he deal and how does he manage things how is he dealing with his co-workers idonnu oru divasam kondu oru maasam kondu aarum pidikkan okkathilla phalathal ariyam pettan ariyathilla valare sooshmamaya examination adin avashyamana പലപ്പോഴും പലരെയും ദൂരെ വെച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ടി വി പ്രഭാഷകരാണ് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമാണ് വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് ലൈറ്റുകൾ കത്തുന്നല്ലേ മഞ്ഞ നീല ലൈറ്റുകൾ കത്തുന്നു എന്താ പാടാ ഇത് പിന്നെ പുകയൂടെ വരുന്ന ചിലർക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കാണുക സ്ക്രീനിൽ കാണുക നമ്മളെല്ലാം വാ അപ്പോഴത്തേക്ക് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് വായിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം വേണം നമ്മൾ ഇംപ്രസ്ഡ് ആകുക വീട് ഒണ്ണോ എം ആ ആളിനെ എനിക്കറിയില്ല ആരോടാണ് ആൾ താമസിക്കുന്നത് ആരൊന്നും അതുകൊണ്ട് ഫലത്താൽ തിരിച്ചറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതത്ര ഈസി അല്ല സൂക്ഷ്മമായ വിവേചനം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ് ഓരോരുത്തരെയും സ്കാൻ ചെയ്യണം ഏതായാലും പൗലോസിനെ കാട്ടി വലിയ പുള്ളികളൊന്നും വിടില്ലല്ലോ ഇത്രയധികം വെളിപ്പാടുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ബെരോവയിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആട്ടാട്ട നല്ല നല്ല മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയി ദിനം പ്രതി പരിശോധിച്ചെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞ ശരിയാന്നോന്ന് വചനത്തോട് ചേരുന്നുണ്ടോ അതിനെക്കാട്ടിൽ വലിയ പുള്ളികൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ആരാണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഈ അടുത്തിടെ കണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു പൗലൂസിന് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് നോക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതം തകിടം പറഞ്ഞു പോകും വെരി സട്ടിൽ അറ്റാക്കുകളാണ് സൂക്ഷ്മമായ ശ്രദ്ധ എല്ലാവരെയും വിവേചിക്കണം പെട്ടെന്ന് കയറി നമ്മൾ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആകരുത് ടേക്ക് ടൈം ടേക്ക് ടൈം എനിക്ക് അങ്ങ് ഏതാണ്ട് പോലെ തോന്നി ആ ഏതാണ്ടൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെയ്യി സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുക എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം ഫലങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഇതിൻ്റെ കോൺടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ട് വാതിൽ രണ്ട് വഴി രണ്ട് അവസാനം അതിൽ ജീവങ്കലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അടുത്തത് പറയുന്നത് കള്ളപ്രവാചകനെ അപ്പൊ കള്ളപ്രവാചന്റെ പ്രവചനവും പഠിപ്പീരും പ്രസംഗ നിമിത്തമാണ് അനേകർ ചതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ജീവന്റെ വഴിയെ പോകാത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ കള്ളപ്രവാചകനാണോ ശരിയായ പ്രവാചകനാണോ എന്നറിയാൻ ഡോക്ടറിൻ ഉപദേശം ഫലത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചിന്തിക്കണം രണ്ട് അതേ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാനത് പിന്നീട് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവൻ ഉപദേശത്തിൽ തന്നെ പെശകിയവനാണെങ്കിൽ 
ഇവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവും വിശകിലായിരിക്കും ഒന്ന് ഡോക്ടറിൻ രണ്ട് ലൈഫ് ക്യാരക്ടർ ഡോക്ടറിൻ ഡീഡ് ഡോക്ടറിൻ ക്യാരക്ടർ ഇത് രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലർ പ്രസംഗമൊക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റിന് വരും പക്ഷെ ആൾ കണ്ടീഷൻ അല്ലായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും ഞാൻ കോണ്ടക്ഷനിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല വെളിയിൽ നിന്നൊന്നും കൊണ്ടുവന്നതല്ല കാരണം ഈ കൂട്ടരാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിച്ചു നിന്റെ നാമത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും അറിയുന്നില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ട് ഓൺ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ അവർ തള്ളപ്പെടും ദേ വർ ഓൺ ദ ബ്രോഡ് വേ അപ്പൊ ഉപദേശം സൂക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിത വിശുദ്ധിയും സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഉപദേശം ഡോക്ടറൻസ് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാൾ കർത്താവിന്റെ ആലോചനയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ടെസ്റ്റഡ് ആകണം ബൈ ദ വേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാപമല്ല ചിലർക്ക് അങ്ങനെ യോ ബ്രദറേ കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് റൈറ്റായിട്ടുള്ളത് സ്വീകരിക്കുക റോങ് ആയിട്ടുള്ളത് റിജക്ട് ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അസിൻ ടു ഡിസൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു ഉപദേശത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ കൂട്ടർ ഈ ഫ്രോഡായിട്ടുള്ള ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്ന കൂട്ടർ നാരോ വേയുടെ ഉപദേശം പിടിക്കാത്തവരാ വാദാലമായി പ്രസംഗിക്കും നമുക്ക് നല്ലതായി തോന്നും വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രസംഗിച്ചു ഇടയ്ക്ക് അന്യഭാഷ പറയുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ വില കൊടുത്ത് ക്രൂശെടുത്ത് അനുഗമിക്കുന്ന ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും എന്താ കർത്താവ് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഗോപുരം പണിയാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ ആദ്യം ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം യു കൗണ്ട് ദ കോസ്റ്റ് പക്ഷെ ഇവർ കോസ്റ്റ് പറയത്തില്ല സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ടിൽ ജീവിക്കേണ്ട കോസ്റ്റ് ആണ് യേശു പറയുന്നത് യേശു ആരെയും വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല പലതും ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്യും പലതും മാറ്റും വെള്ളം ചേർക്കും എന്നിട്ട് കാതുകൾക്ക് ഇമ്പകരമായ കാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും വില കൊടുക്കേണ്ടത് പറയത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള കട്ടിയായ ഉപദേശങ്ങൾ ഹാർഡ് ടീച്ചിങ്സിനെ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് മാറും മാറും ജനത്തിന് വേണ്ടിയത് അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് അവരുടെ ജഡത്തിന് അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങോട്ട് വിളമ്പും അതാണ് ഇപ്പോൾ മിക്കയിടത്ത് നടക്കുന്നത് മിക്കയിടത്ത് നടക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കും അവരെല്ലാം ആത്മാവിലാണ് എന്ന് വിത്ത് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് അവർ ചിന്തിച്ച് കൈയടിക്കുന്നു പ്രൈസലോഡ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ഉപദേശം സൂക്ഷിക്കണം അവർ ഈ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജീസസിന്റെ ടീച്ചിങ് പ്രത്യേകിച്ച് ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ പാത മുഴുവനും ഡിമാൻഡിങ് ആണ് ക്രൂശെടുത്ത് അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഡൈ ടു യുവർ സെൽഫ് ഡെയിലി അനുദിനം നിന്റെ ഇച്ഛകൾക്ക് മരിക്കണം നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കരുത് ഈ സുവിശേഷം എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ സുവിശേഷം കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിച്ചേച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ യേശുവിനെ വേണ്ടി അവർ മുന്നോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വരുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ദ ടീച്ചർ ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഇവര് സുവിശേഷത്തെ പോലും ബ്ലർ ചെയ്തുകൾ 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സുവിശേഷത്തെ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ നാരോ പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിഷമമാക്കി തീർത്തു ഇതിലെ കുറെ ആളുകൾ അവർ ഭയങ്കര ക്ലാസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ അങ്ങ് നാരോവാന്നല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമാ കണ്ടോ ദേ വിൽ ട്രൈ ടു മേക്ക് ദി നൈവ് പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദറ്റ് ദ നാരോ way is more broader than they think it is oh kartham angane onnu alle brother angane ipo jeevikkunna aaru undu brother angane ningal ee parayunna pole angane onnu illa adinte artha inganokke thanneya salvation de margam thanne ivar atti marikkunna varanu idu pole thanne ivar yesuvine contradict cheyum ay endana എൻ്റെ ബ്രദറെ ഈ രണ്ട് വഴി രണ്ടും സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ബ്രദറെ ഒന്നും റോഡ് വേ എന്നുള്ളത് മറ്റേ ശിഷ്യത്വം ശിഷ്യത്വം ശരിയാണ് അത് കുറേ വിശുദ്ധന്മാരൊക്കെ ശിഷ്യത്വം ബ്രോഡ് വേ നരകത്തിൽ പോകുന്നതല്ലെന്ന് ആളുകളിൽ ചിന്ത കൊണ്ടുവരും സൂക്ഷിക്കുക വഞ്ചനകളെ തിരിച്ചറിയുക നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് അയച്ചു തന്നു നിത്യജീവൻ വേണേ രണ്ടായിരം രൂപ രോഗസൗഖ്യം വേണേ മൂവായിരം രൂപ എന്ന് വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഭാരതത്തിലെ വടക്ക ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാണ് അത് യുവദാസ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പാവങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയല്ലേ അത് ഞാൻ ഓർത്തു എടാ രോഗസൗഖ്യത്തിനാണല്ലോ മറ്റേതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ പൈസ എന്ന് നിത്യജീവനെക്കാട്ടിൽ ഈ ഡോക്ടറിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പിന്നെ ഒരു സൂചന ഇവരുടെ മിക്ക പ്രസംഗങ്ങളും മാൻ സെന്റേഡ് നോട്ട് ക്രൈസ് സെന്റേഡ് നോട്ട് ക്രോസ് സെന്റേഡ് മനുഷ്യ കേന്ദ്രിതമായിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളായിരിക്കും നമ്മളെ കാതുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ സുഖം ഇമ്പകരം അവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന വചനം ചിലപ്പോൾ വചനം അതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താ ആരാരോട് പറഞ്ഞു ഇത് എന്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ ടേക്ക് യു ഫോർ എ റൈഡ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർസ് ആണൊന്ന് രണ്ട് ആ ഡോക്ടർസിൽ ഇത്രയും മതിയെന്ന എൻ്റെ ചിന്ത എന്ത് കാര്യം ഈ പുൽപ്പിറ്റിൽ നിന്ന് ഈ എളിയവനായ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെ വിലയിരുത്തണം ഇത് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്നോ കാരണം ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം മാനുഷികമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോഡ്സ് കൗൺസിൽ യു ഗോട്ട് റിസീവ് ഇറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആളുകളുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം നമുക്കൊരാളിനെ അറിയില്ല ഭയങ്കര ഭയങ്കര കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നു എവിടെയാ പാസ്റ്റർ ഏതാ അത് ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന ഇതാ എൻ്റെ സഭ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ആത്മീകത ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രസംഗ ശുശ്രൂഷയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗ സ്വീകരിച്ച ആളുകളുടെ ജീവിതം മാറിയോ അതോ കുറെ ഹിപ്പോക്രിറ്റ്സിനെയാണോ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ നോക്കണം ഒന്ന് ബിബ്ലിക്കലാണോ ഉപദേശം രണ്ട് ഈ ഉപദേശം ആളുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആത്മീക ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ സ്തോത്രം അതോ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആളുകളെ 
എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുകയായിരുന്നു കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കളിതമാശും മനോരമയുടെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും എടുത്തു വെച്ച് പറഞ്ഞ് കൈയടുപ്പിച്ചും തുള്ളിച്ചും ചാടിച്ച് ഇങ്ങനെ വിട്ടി വിടുകയായിരുന്നു ലൈഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഭയങ്കര കേൾക്കാൻ ഇമ്പകരമായ മെസ്സേജുകൾ ഡിസേൺ ചെയ്യണം ഈ പ്രസംഗം ഒരു വ്യക്തി പറയുന്ന പ്രസംഗം കുറച്ചുകൂടെ തന്നെ വിശുദ്ധിയിലേക്കാണോ നയിച്ചത് കുറച്ചുകൂടെ തന്നെ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രിതമായ ജീവിതത്തിലേക്കാണോ നയിച്ചത് കുറച്ചുകൂടെ എന്നെ ആത്മനിറവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്കാണോ നയിച്ചത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഓർക്കും ഞങ്ങൾ കൊച്ചിലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പൈറ്റ് പൈപ്പർ നിങ്ങൾ പഠി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പൈറ്റ് പൈപ്പർ ഏ പ്രസംഗി പൈപ്പറിൻ്റെ കാര്യമല്ല പൈറ്റ് പൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ ഫ്ലൂട്ട് കൊണ്ട് പോവുക അതിൻ്റെ പുറകെ ആ എലി വെള്ളങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഒടി കൊണ്ട് കുഴിയിലെ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ മുന്നേ നടക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ പാട്ടും ഈണവും ഒക്കെ വയ്ക്കും പുറയിലെല്ലാം നല്ല ഡാൻസ് ചെയ്ത് പോവുക എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നത് അഗ്നിജ്വാലയിലോട്ട് പോവുക ഇതാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാളിൻ്റെ പ്രസംഗം ഒരാളിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കൽ സ്വഭാവം മാറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതോ അഹംഭാവവും സ്വയകേന്ദ്രീകൃതമാകുന്ന ജീവിതവുമാണോ അതോ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമാണോ അതോ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം മാറുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ പ്രസംഗത്തിന്റെയും പഠിപ്പിക്കലിന്റെയും ഇഫക്റ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ആകണം സ്തോത്രം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന മനോഭാവം ദ മാനർ ഓഫ് ടീച്ചിങ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടു ഞാൻ അബുദബി വഴി പോയപ്പോൾ ഞാൻ യു എസിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ കാനഡയിലൂടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഓ ഓ ഓ ഓ ഞാൻ 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 അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന എലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളാണ് ദ മാനർ ഓഫ് ടീച്ചിങ് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരാം ലോഹനാൻ ഏഴ് പതിനെട്ട് സ്വയമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നവൻ സ്വന്തം മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നു തന്നെ അയച്ചവൻ്റെ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നവൻ സത്യവാനാകുന്നു നീതികേട് അവനിൽ ഇല്ല ഡിസൺ ദ ടോക്ക് ഒന്ന് വചനപ്രകാരമാണോ ഉപദേശം എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണോ ദൂത് ആ പുതിയൊരു വെളിപ്പാട് ഇന്ന് അയ്യോ ഒരുത്തൻ പറയുന്നത് കേട്ടു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ എനിക്കിന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയത്തില്ല എനിക്ക് റീമ പറയണം റീമ എന്നുള്ളത് പേരല്ല കേട്ടോ റീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോഴുള്ള ദൂത് ഇപ്പോഴുള്ള ദൂത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് എത്ര ഭയാനകമാണെന്നറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നതെല്ലാം പറയുന്നതെല്ലാം ദൂത ഫോൾസ് നോൺ സെൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം രണ്ട് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഒരു സമൂഹത്തെ ഈ ടീച്ചിങ് എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കി അവരുടെ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ഈ ടീച്ചിങ്ങിൽ എൻ്റെ ലൈഫ് മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് സ്വാർത്ഥനാക്കുകയാണോ അതോ ക്രൈസ് സെൻറ്റേർഡ് ലിവിങ് ആക്കുകയാണോ ഇതാണ് ഡിസേൺ ചെയ്യുന്നത് വചനം കേട്ട് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ വേർഡ് നിങ്ങളെ ക്രൈസ്റ്റ് സെൻറ്റേർഡ് ആക്കുന്നോ അതോ കുറച്ചുകൂടെ സിൻഫുൾ ആക്കുന്നോ എന്നുള്ളത് അവരവർ പരിശോധിച്ചിട്ട് മാർക്കിടണം അത് തെറ്റല്ല ഉൾപ്പിറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഡിസേൺ ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് പ്രസംഗിയുടെ മനോഭാവം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്വയ പുകഴ്ചയാണോ അതോ ഈ ടീച്ചിങ്സ് എല്ലാം ക്രൈസ് ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആകുന്നതാണോ ഇസ് ഇ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് വിലയിരുത്തണം എല്ലാവരെയും വിലയിരുത്തണം നാം ശക്തന്മാരാകണം 
പ്രൈസ് ലോഡ് അ മാനർ ഓഫ് ടീച്ചിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജീസസ് പറഞ്ഞ ഒരു വാണിങ് പാസ്സേജ് മത്തായി പതിനാറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ അങ്ങനെ അപ്പത്തിൻ്റെ പൊളിച്ചമാവല്ല പരീഷന്മാരുടെയും സദൂക്കിയുടെയും ഉപദേശമത്രേ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവാൻ അവൻ പറഞ്ഞ് എന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചു ഇതോടൊപ്പം യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വായിച്ചതായതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ നമുക്ക് ബൈബിൾ അധികാരം തരികയാണ് ഡിസേൺ ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ യൂതയുടെ ലേഖനം പഠിച്ചതാണ് യൂതയുടെ ലേഖനം എത്ര അധ്യായമായിരുന്നു പ്രത്യേകം ഉള്ളില് മൂന്ന് നാല് വാക്യം എന്താണ് മൂന്ന് നാല് വാക്യം നമുക്ക് പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ സകല പ്രയത്നവും ചെയ്യുകയിൽ വിശുദ്ധന്മാർ ഒരിക്കലായി പരമേൽപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടേണ്ടതിന് പ്രബോധിപ്പിച്ച് എഴുതുവാൻ ആവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നിട്ട് നാലാം വാക്യത്തിൽ കുറെ ആളുകൾ കുറെ ഫ്രോഡുകൾ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് നുഴഞ്ഞ് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ബൈബിളിൽ ഉടനീളം നിങ്ങൾ നോക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ കള്ള പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോസ്റ്റോൾസ് ഹവ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇറ്റ് ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും യൂതയുടെ ലേഖനം അതിനുവേണ്ടി മാത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഏത് ഉപദേശത്തെയും ഏത് പ്രസംഗത്തെയും പ്രവചനത്തെയും അതുപോലെ സ്വീകരിക്കല്ല മകള് നിനക്ക് ചില വിഷമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുക കറക്റ്റ് ദൂതാണോ കറക്റ്റ് ദൂതാണോ അല്ലയോ പറ അതൊരു കോമൺ കാര്യമാ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആഹ്വാനം കൊടുക്കാൻ പത്തോ ഇരുപത് പേര് കറക്റ്റ് പാസ്റ്റർക്കും പ്രവചനപരം ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് പ്രവചനപരം മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടുപേരുടെ പേര് വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടു പേര് വിളിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ഉണ്ട് കോമൺ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആരുടെ മേൽക്കാര്യം വെച്ച് പറയാം ഷെബിയുടെ മേൽക്കാരം മകന് നിനക്ക് ചില പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ അത് കറക്റ്റ് ദൂത ആരെങ്കിലും എന്നോട് പറയാ പോരാട്ടം ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറയാ കുഞ്ഞപ്പന്റെ ആളാ കാരണം നമുക്ക് പോരാട്ടം ഉണ്ടെന്നല്ലേ വേദവസം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും അതിന് പറയും എട്ടാം മാസത്തിൽ വിടുതൽ അത് ഏതെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാന്നോ ഇരുപത്തിനാലാന്നോ no 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 watch the person carefully onna parayunnathu bible umayitte yojikkunnundo jesus warn cheyya ennu paranjal careful allengil nammal thetti povum nammal thetti povum fraud inde pinnil pishajana sodram rendu ഒരു സമൂഹത്തെ അല്ലെ ഒരു ഘട്ടം ഒരു പത്ത് വർഷം അല്ലെ അഞ്ചു വർഷം ഇപ്പം ഒരു സഭയൊന്നുമില്ല ഈസ് ഗോയിങ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അല്ലെ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ഇസ് സബ്ജെക്ട് ഹൗ ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പീപ്പിൾ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് സീക്രട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ആരോടും പറയല്ല പറയുമോ പുൽപ്പിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആഹാരത്തിന് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആ നേരം അങ്ങ് ഇളകും പ്രത്യേകിച്ച് ആ കോഴി ഫ്രൈയും ഒക്കെ കാണുമ്പം പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ആത് ഇത് എല്ലാം കൂടെ അപ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഡാ ഇത് ടീം വേറെ ആണല്ലോ എന്ന് പിടിക്കണോ ആളിനെ പിടിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ തെറ്റിക്കും പലതിനെയും വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളത്തില്ല പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ നവോത്ഥാനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് മാർട്ടിൻ ലൂതറൊക്കെ അതിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നവരാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച് അന്നത്തെ റോമൻ സഭ ആക്ഷേപിച്ചത് ഇവർ ഫ്രോഡുകളാണെന്നാ ഇവർ ദുരുപദേശകരാണ് ആര് മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെ പോലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് റിഫോർമേഷന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചവരെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആക്ഷേപിച്ചത് നിങ്ങളാണ് ഫ്രോഡ് എന്നാണ് അന്നത്തെ ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ചേർച്ച് ഉടനെ ഇവർ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളാണ് തെറ്റെന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്തവരാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് റിഫോർമേഴ്സ് 
വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്റെ അനുഭവം ഇങ്ങനെ അനുഭവമല്ല ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് മാച്ച് അഗൻസ്റ്റ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഹലലൂയ സ്തോത്രം പ്രധാന ടൈറ്റിലിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഈ പ്രസംഗിയുടെ ജീവിതം എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഒരു അനാലജി ഒരു മെറ്റഫോർ പറഞ്ഞത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ ദ വൈൻ ആൻഡ് ദ ബ്രാഞ്ചസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നു ഈ കൊമ്പുകൾ ശിഷ്യന്മാരാണ് കർത്താവിൽ അബൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അബൈഡ് ചെയ്താൽ പിതാവിന് ഇഷ്ടമുള്ള മഹത്വം എടുക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ട് അവിടെ ഫ്രൂട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ലൈക്കിനസ് ഇതാണ് ഗലാത്തിലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ സൗമ്യനാണോ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണോ ആളുകൾക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കുന്നവനാണോ ആളുകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവനാണോ പ്രൈസലോഡ് ആളിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സ്വഭാവം പ്രൈസലോഡ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതോ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളാണോ ഉപദേശിയിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നോ ദൂത് പറഞ്ഞാലും സ്വഭാവം കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യു റിജക്ട് എ പേഴ്സൺ സ്തോത്രം ഡീറ്റ്സ് ആളിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇനി ഈ കോൺടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം എന്നോട് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് പറയുന്നവനേവനുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ അത്ര സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അവ ഇവർ ശുശ്രൂഷകരാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീര്യപ്രവർത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും അവ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ അവർ റിജക്റ്റഡ് ആകാൻ കാരണം വചനം അനുസരിക്കാത്ത ആളുകളാണ് അധർമ്മം ലോലസ് പീപ്പിൾ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോന്ന് തീർത്തു പറയുമെന്ന പറയുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടറിനൽ പ്യൂരിറ്റി വേണം ലൈഫ് ദൈവവചന പ്രകാരം പ്യൂർ ആയിരിക്കണം ഗലാത്തലേഖനം അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടോ മരം അതാണല്ലോ വിഷയം എത്ര തണല് കൊണ്ടുവരുന്നതാണെങ്കിലും എത്ര കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതാണെങ്കിലും മരത്തിന്റെ പർപ്പസ് ഫലമാണ് ഫലമില്ലെങ്കിൽ യു റിജക്റ്റ് ഇറ്റ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ കോണ്ടക്സിൽ ആ വിവരണമാണ് വൃക്ഷത്തെ എങ്ങനെ അറിയാം ഫലത്താൽ അറിയാം നല്ല വൃക്ഷമാണോ ഉറപ്പാണ് ഫലം നല്ലതായിരിക്കും വൃക്ഷ അഴുക്കാണോ നല്ലത് വരത്തില്ല വായിന്ന് വരുന്ന വാക്ക് കേട്ടാൽ മതിയല്ലോ ഓരോ ഇടപാടുകളൊക്കെ കേട്ടാൽ കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ അതാ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ തുറന്നു പറയുന്നത് പലരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതൊന്നും അല്ലെന്ന് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആർക്കും വൈസ് ഇ ടോക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് സോ റൂഡ് സത്യം പറയാണ് അതുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ വലിയ വാക്കും വാചാലമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നോക്കിക്കോണം watch the prophet's lifestyle watch the pastor's lifestyle dur tadiche kaash konda mariche endum edum kaanikkunna vanano ee pravajagan watch his lifestyle marathinte ega uddesham phalam kaikkunnalo ini sadhichu kekana njan parayunnathu ee chele aalgal kandale 
വ്യാജനാന്നറിയാം അങ്ങനെ ചില പുള്ളികൾ ഉണ്ടല്ലേ കണ്ടാലേ അറിയാം എന്തൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സംതിങ് ഈസ് റോങ് ആ എന്തോ ഒരു മട്ടും ഭാവം അജി ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അജി ചിലരൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയത്തില്ലേ അരിയൊക്കെ ചോദിക്കും വർഷങ്ങൾ ഏതാണ്ട് കുഴപ്പം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇവന് അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ഈസിയാണ് പൊക്കാൻ തന്നെയല്ല ഈ ചില ഉപദേശ പെശകമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗളിബലല്ലാത്ത നൈവല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അവരെ പിടിക്കാൻ നോക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കർത്താവ് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഊന്നൽ കൊടുക്കാൻ സാധ്യത വളരെ തന്ത്രപരമായി അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്താതെ അത് കവർ ചെയ്ത് ആത്മീക കുപ്പായത്തിൽ കവർ ചെയ്ത് ഡോക്ടറിൻ പോലും പിടിക്കാൻ നോക്കാത്ത നിലയിൽ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിവേചിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം നിങ്ങളുടെ അന്തരാത്മാവിൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കൃത്യമായിട്ട് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ലേ നിങ്ങളുടെ അന്തരാത്മാവിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് എന്തോ ഒരു പന്തികേട് നമ്മുടെ അകത്തെ അത് ഒക്കുന്നില്ല ഒക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ അകത്തതും പക്ഷെ എന്താ സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടൈങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കൺഫോമിങ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ വാച്ച് ദ പേഴ്സൺ ദ ഫ്രൂട്ട് വിൽ ബിക്കം എവിഡൻറ്റ് നിങ്ങൾ എത്ര ആത്മീക കുപ്പായം ചമഞ്ഞാലും ഈ കാണുമ്പോൾ ഫ്രീസ് ദ ലോഡ് ഫാസ്റ്റ് എന്ത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നേ ഉപവാസായിരുന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഐ ക്യാൻ സി റൈറ്റ് ത്രൂ യുവർ ഐസ് ഈ നാടകത്തിനൊന്നും നമ്മളെ മറയ്ക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല you have to watch praise the lord ini oru karyam kuda parnu nirtham 19th vakyathilana ivarude destiny nyayam vidikkapadum ningal chelarengilum prathigichu deiva vajanam padikkuna kartru dasanmar ivide undu didakke ennoru prayogam ningal kettittundaga kettittillathoru onnu peedikkanonnilla dipuli parnu didakke അതൊന്നുമില്ല ഒരു വാക്കമേ ഉള്ളൂ പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് എഴുതപ്പെട്ട എഴുത്തുകളായിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നു അതിനകത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സംബന്ധമായി വ്യാജനെയും ശരിയായി ഉള്ളവനെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോവുക നമ്പർ വൺ യഥാർത്ഥ പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റായി വന്നാൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം അവൻ വീട് വിടും അതിൽ കൂടുതൽ താമസിക്കത്തില്ല വ്യാജന അവിടെ നിൽക്കും ഗൾഫിൽ എന്തെല്ലാം അത് സംഭവിക്കുന്നു ഇൻഡെഫിനറ്റായിട്ട് വ്യാജൻ താമസിക്കും കാരണം അവന് പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷ ഒന്നുമില്ല അവൻ അവൻ്റെ ചില വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യമുള്ളൂ ഇത് ഡിഡാക്കെ വചനമല്ല ഡിഡാക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്താണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ അവൻ്റെ വെള്ളത്തിനും റൊട്ടിക്കും വേണ്ടിയത് അവൻ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും എന്നാൽ വ്യാജൻ വ്യക്തി ായി പണം ചോദിച്ചു മേടിക്കും മൂന്ന് ജീവിത ശൈലിയാണ് വ്യാജൻ പറയുന്ന ദൂതിനോട് ചേർന്ന് നടക്കാത്തവൻ മറ്റയാൾ പറയുന്ന ദൂതിന് ചേർന്ന് നടക്കുന്നവൻ നാല് വ്യാജൻ മറ്റ് പലരുടെയും അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലത്തിൽ നടക്കും ശരിയായിട്ടുള്ളവൻ കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവനായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ഡിഡാക്കയിൽ നിന്ന് വായിച്ചത് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് കള്ളപ്രവാചകനെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് വാക്യത്തിൽ അവരെ ഫലത്താൽ അറിയാം എന്താണ് ഫലം ഉപദേശം 
ബിബ്ലിക്കലാണോ രണ്ട് ഈ ഉപദേശത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താ ആളുകൾ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ അവർക്ക് പ്രേരണ കൊടുക്കുന്നോ അതോ പാപത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ പുളയാനുള്ള പ്രേരണയാണോ മൂന്ന് ആളിൻ്റെ മെസ്സേജുകൾ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജീവിത ശൈലി ഈ പറയുന്ന പ്രസംഗം പോലെ ജീവിതം ഉണ്ടോ പണയിടപാട് സഹോദരിമാരുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ വാട്സാപ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക വാട്സാപ്പ് ഫോണിങ്ങിൽ അരുതാത്ത ഒരു വാക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഒറ്റ വാക്ക് മതി ആളിനെ പിടിക്കാം വൺ വേഡ് സ്ത്രം പിടിക്കണം ഒട്ടൻ പിടിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ വേദോസം പറയുന്നത് വാക്കുകൾ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഏത് നിസാര വാക്കിനും കണക്ക് കൊടുക്കണം ആ വാക്കുകൾ ആക്ച്വലി ആളിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് വാക്ക് പ്രവൃത്തി എല്ലാം ഉപദേശം അനുസരിച്ചാണോ സ്തോത്രം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കള്ളപ്രവാചകൻ്റെ കാര്യം കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്കൂടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഫലമുണ്ടോ നമ്മുടെ തലമുറകളെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് വേണം വി ആർ നോൺ ആസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആസ് ഡിസൈപ്പിൾസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വസ്ത്രധാരണ വാക്ക് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം എല്ലാറ്റിലും ജനുവിനായിരിക്കണം കണ്ണുകൾ ദിവസം കടയ്ക്കാം